வணக்கம் சந்தோஷ் இன்றைக்கி நான் இதை பற்றி பேச பண்ணா வெள்ளையர்கள் அதாவது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் நம்மளோட கடல் வணிகத்தோடு தொடர போது நம்மளோட இந்தியாவில் முதல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்துங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்தப்போ நிறைய நாடுகள் இருந்ததை பார்த்துங்க நிறைய நாடுகள் வந்து நம்ம ஆட்சி செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு தப்பு கணக்கு போட்டோம் இந்த தப்பு கணக்கில் வந்து நிறைய ஆட்சிகளை கைப்பிடிச்சாங்க ஆனால் அதில் ஒரு நாடு கொங்கு நாடு அப்படிங்கிற ஒரு நாடு தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக அஞ்சு நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொங்கு நாடு தொண்டை நாடு சோழ நாடு பாண்டிய நாடு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நாடுகளில் வந்து சேர நாடும் ஒரு பங்கு அளிச்சுது இப்போ சேர நாடு வந்து கேரளாவா அப்படின்னு மாறிடுச்சு கொங்கு நாடு அப்படின்னு என்னடா அப்படி விஷயத்துக்கு வர அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் கொங்கு நாடு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லுவார் கொங்கு நாடு பெரும்பாலும் அஞ்சு மாவட்டத்துக்கு மேற்பட்ட நாடுகளாக இருக்குது முதல் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு அதுக்கப்புறம் தருமபுரி சேலம் இந்த மாதிரி அஞ்சு மாவட்டத்துக்கு மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் வந்து கொங்கு நாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொங்கு நாடுல அப்படி என்னடா ஃபேமஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இயற்கை வளர்த்து ஃபேமஸ் இயற்கைனா அப்படின்னு எடுத்துக்காட்டு வந்து இந்த கொங்கு நாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த புறநானூரில் வந்து கொங்கு நாட்டை பற்றி அதிகமாக பாடிட்டாங்க எந்த புறநானூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி அதில் வந்து கொங்கு நாடு அப்படிங்கிற ஒரு நாடு வந்து அதிகமாக பாராட்டப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்குது இயற்கை வளத்துக்கு இந்த நாடு தான் ஃபேமஸ் அப்படின்னு அந்த ஆதி காலத்தில் கைப்பற்ற நினச்சாங்க நம் தமிழ் மன்னர்களே வந்து ராஜராஜ சோழ நாடுகளும் சரி இல்லை அவரோட பையன் ராஜேந்திர சோழ நாடுகளும் சரி இந்த மாதிரி நான் மன்னர்களில் வந்து எப்படி எப்படி நம் நாட்டு கைப்பற்றினாங்க கொங்கு நாட்டை கைப்பற்றினாங்க அப்படிங்கிறது நான் போக போக கதையை சொல்கிறேன் முதல்ல அந்த கதையை வந்து ஸ்டாப் பண்ணாமல் இல்லை கடன் நியூஸை கேளுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கொங்கு நாடு அப்படிங்கிறத என்ன புரியும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு இந்த கொங்கு நாடு அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கங்குன்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சோழ நாடு பாண்டிய நாடு இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து ஓரத்தில் அதாவது மேற்கு பகுதியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேற்கு பகுதியில் இருக்கிறத வந்து கங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் வயலில் போனீங்கன்னா வரப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் வரப்பு கிடையாது வரம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வரம்பு தான் பேஜ் பக்கில் வரப்பு அப்படின்னு மாதிரிச்சு இந்த மாதிரி கங்கு நாடு அப்படின்னு சொல்கிறத கெங்கு நாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கெங்கு நாடு அதுக்கப்புறம் சொல்கிறது வந்து கொங்கு நாடு அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க இந்த கொங்கு நாட்டை வந்து தேன் அதுக்கப்புறம் சாரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா தேன் வடக்கு தொடர்ச்சி மலை வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து கடைசியாக முடியிறது வந்து யானை மலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்தியாவில் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மலைகள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கடைசி நம்மளோட கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிற இடம் வந்து கடைசியாக நம்ம கொங்கு நாடு அப்படிங்கிற இடத்த தான் வந்துருக்குது இயற்கை நான் சொன்னேன்னா அதே மாதிரி கொங்கு நாட்டில் வந்து இயற்கை அதிகமாக ஃபேமஸ் இருக்குது குன்று இருக்கும் இடத்துல வந்து குமரன் இருப்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொங்கு அப்படிங்கிற இடம் தான் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் குமரி மலை அதிகமாக இருக்கும் அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மலைகள் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது இயற்கை சார்ந்த மலைகள் முருகன் அதிகமாக இருக்கிற கோவில்கள் கொங்கு நாட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கொங்கு நாடு மக்கள் வந்து அதிகமாக வழிபாடுற தெய்வங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவன் பெருமாள் இந்த மாதிரி வந்து அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவிசம் அதுக்கப்புறம் மௌடி வந்து சிவன் குடும்பங்கள் அவங்களெல்லாம் வழிபடுவாங்க இந்த மாதிரி வழிபடும் போது அதுக்கப்புறம் மௌடி வந்து குலோசங்க சோழன் அப்படிங்கிற ஒரு சோழ மன்னர் வந்து நம்மளோட நாட்டு கொங்கு நாட்டை ஆட்சி செஞ்சுருந்தாங்க ஆட்சி செஞ்சுருக்கிற காலத்தில் வந்து காவேரினால வெள்ளப்பிற்கு ஆரம்பிச்சு காவேரி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கொங்கு நாட்டுக்கு மேல இருக்கிற கர்நாடகா இப்போ இருக்கிற கர்நாடகாவில் இப்போ காவேரி இருக்குதுன்னா அங்கேருந்து வரும்போது எப்படி இருந்தாலும் கொங்கு நாடு கிராஸ் பண்ணி தான் எல்லா பக்கமும் போயணும் இந்த கொங்கு நாடு அப்படிங்கிற நாடு தாண்டி தான் எங்கே இருந்தாலும் சரி இந்த தண்ணிகள் போயணும் அப்படி போகும்போது வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுச்சு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதில் வந்து நம்மளோட எல்லா மக்களும் போய் வேலை செஞ்சாங்க வேலை செய்யும் போது அந்த வெள்ளப்பெருக்கு தடுக்க முடியல இந்த குலோசங்க சோழன் வந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் யோசிக்கும் போது கம்பல் வந்து பாட்டு பண்ணாங்க இந்த கம்பர் அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ் மரபில் ஒரு பெரிய புலவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து பாட்டு பாடும் போது அந்த அந்த வெள்ளப்பெருக்கு வந்து தானே நின்றுச்சு தானே நின்றுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா மக்கள் புனுத்து புனுத்துருச்சி ஆகி அதாவது இன்னும் பாராட்ட பாராட்ட மக்கள் வந்து இன்னும் எச்ச வேலை செஞ்சாங்க இன்னும் எச்ச வேலை செஞ்சனால முடிவு வந்து வெள்ளப்பெருக்கு நின்றுச்சு இதை பாராட்டுறதுக்காக இந்த வம் இதாவது இந்த கொங்கு நாட்டில் வர இப்போ இருக்கிற வரி வந்து உங்களுக்கு முழுச தந்துடுறா அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த வரி வந்து முழுச தந்ததுனால கம்பர் வந்து மகிழ்ந்து போய் இந்த கொங்கு நாட்டுக்காக ஒரு மங்கள வாழ்த்து பாடல் பண்ணாங்க இது தான் திருமண சீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எழுதுங்கள் சீர் திருமண சீர் இந்த மாதிரி சீர்களில் வந்து இந்த பாட்டுகள் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு இந்த மக்கள் வந்து காலப்போக்கில் இது வந்து நம்மளோட மரபுலையும் இணைச்சிட்டாங்க அதாவது மரபுலையும் இணைச்சிட்டாங்கன்னா வாரிசு வாரிசு இந்த மாதிரி பாடுகள் பாடியே ஆகணும் இவர் கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட் இந்த வந்து நம்ம
இங்கே சுற்றுலாத்தலங்கள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஊட்டி கொடைக்கானல் அதுக்கப்புறம் வந்து பாலாறு அதுக்கப்புறம் இங்கே மாதிரி ஏகப்பட்ட சுற்றுலாத்தலங்கள் இங்கே தான் முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா கேட்டிங்கன்னா இயற்கை வளம் அதனால இதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு ராஜராஜ சோழனார்கள் சார் ராஜேந்திர சோழனார்கள் சரி இவங்க வந்து ஆட்சி செஞ்சாங்க இங்கே இருக்கிற ஆட்சி செஞ்சப்போ இங்கே வந்து ஏகப்பட்ட வளங்கள்லாம் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இங்கே இருக்கிற வளங்கள் எடுத்து கொண்டு போய் அங்கே வச்சா வைக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த மாதிரி எல்லா நாடுகளும் ஆட்சி செஞ்ச ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் நாயக்கர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டில் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வந்தாங்க பதினாறாம் நூற்றாண்டு அங்கே வந்தப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுலேருந்து அதுக்கப்புறம் மோடி வந்து பதிமூன்று ஆண்டுகள் வந்து ஆட்சி செஞ்ச ஆரம்பித்தாங்க இங்கே ஆயிர நாயக்கர் வந்தப்போ வந்து மதுரையில் வந்து தங்கியிருந்தாங்க மதுரையில் வந்து தங்கியிருக்கும் போது அதுக்கப்புறம் அந்த மோடி பாளையர்கள் இருந்தாங்க இங்கே பாளையர்கள் மோடி இங்கே ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க ஆட்சி செய்ய ஆரம்பித்த போது தான் இங்கே வந்து பாளையம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் ஆரம்பிச்சது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு பாளையம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இணைச்சி பாளையம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க மேட்டு பாளையம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேட்டு பாளையம் அந்த மாதிரி பாளையம் அப்படின்னு சேர்க்க ஆரம்பித்தாங்க இவங்களோட மரபு வந்து அவங்களோட திணிக்க ஆரம்பித்தாங்க வேறு ஏதோ ஒரு நாட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து நம்மளோட ஆட்சி செய்யும் போது நம்மளோட மரபு அதாவது நம்மளோட பழங்குடிய மக்கள் வந்து அழிக்க ஆரம்பித்தாங்க அழிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அவங்களோட பேர் சேர்க்க ஆரம்பித்தாங்க இங்கே அதிகமாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து அதிகமாக மக்கள் வந்து அழிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதிகமாக மக்கள் வந்து அழிக்க ஆரம்பித்தது அப்புறம் அவங்களோட பேர் சேர்க்க ஆரம்பித்தாங்க இங்கே அதிகமாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து அதிகமாக மக்கள் அதிகா பா அதிகாலத்த மக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அதுங்கள வந்து மறக்க அடித்து தன்னோட மரபை திணிக்க ஆரம்பித்தாங்க தன்னோட திணிக்க ஆரம்பித்தா அப்பவும் வந்து இங்கே வந்து வேளாண் தொழில் செஞ்சுருக்கிறவங்க வந்து வம்சாவளியாக இந்த கம்பர்ச சொல்கிற பாடல் மூலிமா இன்னும் புத்துணர்ச்சி ஆரம்பித்து மௌடி நம்மளோட மரபித்தா மௌடி இந்த மரபித்தா அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க மௌடி வெள்ளையர்கள் ஆட்சியில் வந்து இங்கே இருக்கிற நிலத்தெல்லாம் பிடுங்க ஆரம்பித்தாங்க பிடுங்கி அவங்களோட ஆட்சி காலத்தில் இருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஆட்சி செஞ்சப்போ மக்கள் வந்து கொங்கு நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் மன்னர்கள் ஆட்சி சரி எல்லாருமே எனக்கு வந்து நீங்கள் யார் எங்களோட மக்கள் ஆட்சி செஞ்சப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நாங்கள் இதுக்கு உங்களுக்காக வரி கொடுத்தோம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மன்னர்கள் வந்து வ வந்தாங்க இந்த மன்னர்கள் வந்தப்போ மௌடி அதில் வந்து தீரன் சின்னமலை ஒருத்தர் ஆனால் இருந்தாலும் மக்கள் வந்து எல்லாருமே ஒற்றுக்கூடி இந்த இருபத்தி நாலு நாடுகளும் பிரச்சனை ஒரு நேர கணக்குப்படி இயற்கையோட கணக்குப்படி ஒரு நாளுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நான் அதே மாதிரி இந்த கொங்கு நாட்டுக்கு வந்து இருபத்தி நாலு நாடுகளாக பிரிச்சாங்க இதில் வந்து ஏகப்பட்ட நாடுகள் வந்து பிரிஞ்சு போச்சு இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு போய் எல்லா மக்களும் தனித்து நின்னாங்க இந்த வெள்ளையர்கள் எப்படி இங்கே வெளி வெளு வெளியே ஏற்றி ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க இங்கே வெளியேற்றுறக்காக வந்து நிறைய மன்னர்கள் வந்து ஒன்று கூடினாங்க ஒன்று கூடப்ப தான் நம்மளோட மன்னர் நம்மளோட எங்களை அழிக்கிறக்கு நீங்கள் யார் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து வெள்ளையர்கள் வந்து இவங்களோட மரபு நம்ம அழிச்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே அழிச்சிட்டாங்க இங்கே இருக்கிறது அழிச்சப்ப தீரன் சின்னமலையும் சரி இல்லை புலி அதாவது இந்தியாவோட புலி அப்படின்னு சொல்கிற ஒருத்தர் வந்து திப்பு சுல்தான் அவருங்க தூக்கு போட்டாங்க ஏகப்பட்ட பேர்த்த இங்கே தூக்கில் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட பேர்த்த இங்கே அழித்தாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற இங்கே இருக்கிற மக்களோட சொத்தையெல்லாம் பிடுங்கி வேறு ஒரு பெரிய ஆளுங்களுக்கு எழுதி வச்சாங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இங்கே இருக்கிற இயற்கை வளம் மரம் சரி இல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டாங்க இங்கே இருக்கிற அழித்தது கூட இல்லாமல் ஏகப்பட்ட நம்மளோட மரபு அதாவது நம்மளோட கதைகள் நம்மளோட வரலாறு எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டாங்க சீரழிச்சு குளிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி அழிஞ்சப்போ நம்மளோட இதுக்கு வெள்ளையர்களுக்கு எதிர்த்து போராட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பழைய மன்னர்கள்லாம் ஆட்சி செஞ்சப்போ அதுக்கு எதிர்த்து போராடினாங்க அவங்களெல்லாம் வந்து ஒரு சாமி கும்பிட ஆரம்பிச்சு இந்த சாமி குலதெய்வம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம கொண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரி குலதெய்வத்தை கொண்டு வந்தனால தான் வந்து இவரோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு வேறு மக்கள் போய் பார்த்தாங்க அப்படி அப்படி தெரிஞ்சாச்சு நம்மளோட மரபை நம்மளோட வந்து நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரி என்னென்னு தெரிகிறக்காக வச்சு நம்ம இது வந்து போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக இந்த கொங்கு நாட்டு மக்கள் வந்து கொங்கர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து நிறைய பேர் போராட ஆரம்பிச்சாங்க இங்கே இருக்கிற வேளாண் மக்கள்லாம் வந்து குடிபெயர்ந்து வேற ஒரு மாநிலத்துக்காரர் சரி இல்லை மாவட்டத்துக்கார சரி போனாங்க இவங்க போகும்போது நம்மளோட மரபு நம்மளோட தொழில் அதாவது எல்லாருமே நம்மளோட தொழிலார்களையும் சரி இல்லை நம்மளோட மரபார்கிட்ட சரி நம்மளோட சடங்கார்கிட்ட சரி சீரார்கிட்ட சரி இதெல்லாமே மறக்க ஆரம்பிச்சாங்க இங்கே இருக்கிற ம மறக்க ஆரம்பிச்சனால ஒரு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வந்து நம்மளோட கல் கல்வியும் கொண்டாட ஆரம்பிச்சனால இங்கே இருக்கிற மக்களே இங்கே இருக்கிறத மறந்துட்டாங்க இங்கே இருக்கிற மறந்துட்டு சரி இங்கே இருந்தால் நமக்கு வேலை கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறக்காக வெளியூர் போக ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ வந்து சிட்டி லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு லைஃப் வந்துடுச்சு அதுக்கப்புற